Good night, class. Hello, hello. Good evening. Hello. Good evening. Welcome back. Today is Thursday. And it's time to start with this class. Okay, there we go. So let me see who we already have in this class. I can see Wendy. Hi, Wendy. I can see Carla Patricia in the class. Okay, Jacqueline, Vanessa, that's all right. I can see Lenin, Jessica, Elizabeth is right there. Catherine Marielos, very good. Valeria, it's right there. Okay, all right, all right. Remember to have your cameras on. Siempre recibimos el recordatorio antes de nuestra clase, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos que nos recuerdan? ¿Quién me ayuda? Nos solicitan tres cosas. Nombre completo. Nombre completo. Uh -huh. Muy bien, Valeria. ¿Y qué más? Se me olvidó el otro. Ah, estar los 60 minutos. Estar los, 60, estar 60, los 60 minutos. minutos. Sí, exactamente. Entonces ahí está el recordatorio para cada clase. Cada clase. Vamos a ver el chat. Ahorita veo. Sí, Jacqueline nos decía que mantendrá su cámara apagada, pero si sí está en clase. En el caso de Jessica. Ok, Jessica, gracias por el esfuerzo. Y sí estará de oyente Jessica Carolina. Gracias. Esperamos que pueda recuperarse pronto. Gracias por conectarse a la clase. Good Jessica. night, teacher. A ah, Jenny, dígame. Good night, good night. Quiero solicitarle permiso, teacher, para poder estar de oyente. Bien, vaya. Tenemos entonces a Jenny también de oyente. Mm. Jenny, Jessica, de oyente. Vaya, el resto sí. Vamos a Thank estar. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Vamos a estar activos, participando. Más que todo con el tema que tenemos ahora, the topic that we have for today. It's, it's going to be the last topic from section number two. We are going to finish section number two. Eh, si sí es cierto, hay un ejercicio en plataforma que, bueno, en clase no hemos desarrollado, pero sé que ya la mayoría lo hizo. Lo hizo porque se nos solicitó tener la plataforma completa. Pero vamos a hacerlo también para revisar qué tal les fue a ustedes. Let me present the topic that we have today. And this is going to be the last topic from section number two. Wow, imagine. Ya llevamos la primera semana. Very fast. This is the topic that we have. Section number two. It's a question. How do you spend your day? That is section number two. And the topic, the last topic from section number two. Time expressions. Time expressions. How do we express the time? How do we express the activities that we do every day? Ahí está nuestra clase número cuatro. Class number four. Okay? Let me stop sharing. How many students do we have already? Ya tenemos 50. Creo que está la mayoría. Ok, sí, ya podemos iniciar. Let me show you, because you can go to the platform, you can watch and have the same information in a video. Let's watch the video and then we are going to explain. It. Ok, so let me take you to the video. Form section number two. This is going to be the section that we are going to be finishing today. Okay. This is going to be um, the one. Look, 
You can have a conversation as well. You can practice this conversation. Remember, you can listen and practice the conversation. But this is the topic, 2.8. Vamos a ver la explicación que nos dan acá. Luego tenemos la misma información en diapositivas. Here we go. Let's listen. By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions, okay, can such you as hear? prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. Okay, you know what I like from this part of the video is that we have time expressions. Pero vamos a hacer, en este caso, al final del video, at the end of the video, the explanations about these expressions. Este viene después del video. The explanation about the use of at, in, and on. Okay? What examples do we have? Number one, I get up at seven in the morning. When? On weekdays. Number two, I go to bed around ten in the evening on weeknight. Number three, I leave work early in the afternoon on weekends. Number four, I get home late at night on Friday. Next one, I stay up until midnight on Saturday. I wake up before noon or afternoon on Sundays, okay. I need you to remember this information. Al final vamos a volver a repasar esta parte para que vean por qué es necesario manejar el uso de at, in, and on. ¿Cuándo lo voy a usar? Aquí hay un breve ejemplo. There we go. I wake up afternoon on Sundays. Expressing clock time. Seven. Seven. 7 o'clock. 7 a.m. equals 7 in the morning. 7 p.m. equals 7 in the evening. Okay, so now let's talk about at, in, and on. At. This preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. In. This preposition of time is used to discuss general times of day except night, months, and years. Examples, we have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, specific dates. Examples, we will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. Okay, probably we are not going to remember the information in that way. So let me present the same information, but in an easier way. Una forma más fácil, que sé que lo van a recordar. Look what we have here. Y en, en realidad no es esta parte, sino es la siguiente. Okay, let me give you some examples about prep. Positions. Estas ya no son time expressions. Específicamente son prepositions. In English, we have prepositions of place and we can also have prepositions of time. Which are the prepositions of time that we are going to use? At, in, and the preposition on. When are we going to use at? When we are given examples about specific time of the day. Tiempo específico at four o'clock, at 10.30, at noon, 
at midnight. When we talk about the time in which we have meals, meal times. Do you know the meaning of meal time? What is that class? Meal time. Una palabra nueva en su vocabulario. What is meal time? Como tiempos de comida. Tiempos de comida. Y a una sola se le llamaría meal. Mi comida. ¿Ok? ¿Cuáles meal times tenemos en el día? Three. Three, actually, we have, no, the first one, the one that we have in the morning. Breakfast. How about the one that we have at noon? Lunch. Lunch, and the one that we have at night? Dinner. Dinner. Okay, dinner. Let me pick this one from this. So, meal time. Breakfast, lunch, dinner. The breakfast and lunch, también te, hay una, una combinación. ¿Han escuchado esta? Brunch. Brunch. Cuando no alcanzo a desayunar y lo junto con el almuerzo. Es un brunch. Breakfast and lunch, brunch. Se juntan ambas. Eso es algo nuevo por si lo escuchan. Brunch. Y por supuesto, tenemos... Eh, Cuando tomamos pan con café, como le llamaríamos. Cuando nos comemos un snack. Es un... Merienda. Pero ok. No ¿Y ¿Cómo decimos merienda? How do we say that? <laughs> Is that a meal time? It's not. Cuando meal time solo son tres, ¿de acuerdo? So we have breakfast, lunch, and brunch. Ese podría ser un snack. Snack. Snack time. Tiempo de un snack. Okay. Remember specific times of the day when we talk about meal time. Next one. Holidays. If you want to express ideas or in this case information about holidays, remember you are going to use the preposition at and after yeah, that, uh -huh, you are going to express the holiday. Un día feriado. Christmas, Eastern. Do you know the meaning of Eastern? ¿Qué se celebra en Eastern? What is that class? Aprendamos un vocabulario nuevo. Eastern. Estamos bien próximos a celebrarlo. La Pascua. Pascua, dicen. Ajá, Pascua. So, Eastern. ¿Y será que the weekend es una holiday? Probably not. I don't know why is this considered a holiday. ¿Por qué aparece acá? Quizás porque es cuando descansamos. O oh, son los días libres. Holiday. O oh, free day. O oh, mi día que no trabajo. ¿Ok? Holidays. Or when we use expressions of time. For example, the present at the present Uh, no, at present, at the moment, at night. Ok. Son bien generales, no son casi nada específicos. And when we want to express opinion about months, any of the 12 months of the year, in April, in January, in July. But remember, we are just going to mention the month. Si ya mencionamos una fecha, ya no sería in. Miren, pasa a ser inmediatamente. On. On June 15. Solo el mes, ahí sí sería in. ¿Por qué? Es información general. Información específica, specific date. It's going to be on. Seasons. Here we have two examples about seasons. Do you remember the ones that we are missing? Me hacen falta ahí dos. ¿Cuáles me faltan? We have summer and we have spring. Can you mention the other seasons? Winter. Aha, uh -huh. excellent. Winter and? Autumn. Oh, okay. Autumn. I think we have winter. Okay. When we want to express years, specific years. 
Remember? Years. In 1990. When were you born? ¿Cuándo naciste? In 1990. In 2001. Decade. Década. In the 80s. 90s. La década. Aquí está. Or when we talk about centuries. What is the meaning of century class? What is that? Centuries. What is this? Century or century. Es un? Siglo. Siglo. Uh -huh. In the 20th century. Acuérdense que ocupamos números ordinales. Ordinal numbers. Long periods of time. We can say the ice age. ¿Saben qué es esto? The ice age. La era de... La era hielo. de hielo, ajá. Hielo. Ok, in the present, in the past. Pero ¿qué pasa entonces acá? At present, pero también puedo decir entonces in the present. ¿Cuál sería la diferencia? Uh -huh. At present, in the present. No idea. Okay, parts of the day. When we talk about a specific parts of the day. For example, when is your English class? In the evening. What time do you have your breakfast? In the morning. What time do you have lunch? Mm -hmm. In the afternoon. The only exception is going to be night. Okay, night. Okay, whenever we talk about days, remember that we are going to include just the name of the day. Tuesday, Saturday, okay? My birthday, Christmas Day, Halloween, those are examples. Ya explicamos eso, días específicos con fecha. We are going to include the month and the specific date, okay? And this information, I'm going to send you this information, right? But probably, todavía es demasiada información. Vamos a hacerla un poco más concreta y pequeña. If you want to remember the information that we have here, in an easier way, I recommend you to do this exercise. We can memorize the information that we have by having um, this picture. How do we call this? ¿Cómo le llamaríamos? Mm, lo que más fácil recuerde ustedes. La pirámide o un triángulo, probably, right? You can imagine that we have this triangle, this pyramid. So at the top, what do we have? We have a narrow section. La parte más angostita, más delgada. Narrow section. So, specific time. ¿Qué vamos a ocupar con at? Tiempo específico. Ah, take a look at the second part of the, par of the pyramid that we have here. On. Es un poco más completa, ¿verdad? Es un poco más información. Y quiero que recuerden esto. Cuando hablamos de one specific day or one specific day. Un día en específico o una fecha en específico. Por ejemplo, Monday, a specific date, January 25th. Una fecha que celebramos específicamente. New Year's Eve, Mother's Day, Father's Day. What do we have at the end? The biggest section. Miren la parte más amplia de la pirámide. Why? Because in here we are going to include months, you can include seasons, you can talk about years, decades, centuries, or long periods of time. Okay? Ahí está entonces el resumen de cómo usar las preposiciones at, on, and in. 
but let me listen to you. Los escucho. How do you feel this information? How do you feel it? Okay. Which was easier to understand? ¿Cuál se les hizo más fácil de entender? Si se fijan, los traje desde el video que está en la plataforma. Luego ejemplos específicos para que ustedes puedan recordar y ahora como información más precisa. So, which is the easiest part to remember? ¿Cuál se les hizo más? Yes, tell me, Jessica. Um, en, la, en la imagen anterior, teacher, uh, donde estaban lo de Christmas. O... Ok, yes, Christmas, ajá. Uh -huh. Uh -huh. eh, estaba al otro lado de en O, oh, me parece, que estaba Halloween, eh, Christmas Day, también estaba también en la, al otro lado, en A. En, ok, ok. Uh -huh. Ajá, entonces, eh, no sé, voy a verlo otra vez. Vale, déjeme otra vez. En A, me decía A, un tiempo en específico. Eh, sí. Vale, aquí se los muestro otra vez. Let me show you the same presentation again. Look what we have here. In holidays? Vale. Aquí está. Ok, holidays. Yes. But as you may see. Okay, eh, es que es la, la imagen anterior. Ah, the last one, the previous one. Vámonos a la anterior. Vale, dígame, Jessica. Uh, donde dice holidays está uh -huh. at Christmas, uh, Haster, and the uh -huh. weekend. Y en la parte de on está um, también... Uh, Ah, uh, muy bien, muy bien. On Christmas Day. Uh -huh. Vaya, fíjense que la diferencia es que quizás esto at Christmas incluiría todo diciembre. Se han fijado que a veces eh, tenemos oh, okay. esa tendencia en Navidad, el tiempo de Navidad, pero ya cuando somos más específicos, on Christmas Day, ¿qué fecha es Christmas Day, clase? Uh -huh. December 24th. December, ajá, 24th. We celebrate December 24th. Ajá, entonces tal vez esta sería en Navidad. Ok. En Semana Santa, tal vez, ¿verdad? Eastern. Ok, pero si queremos ser específicos, ¿qué día inicia Semana Santa? Oh, on Tuesday. On. Entonces esa es la diferencia. Los muestro otra vez cuál es la parte más pequeñita, tiempo específico, at. Pero en ins incluimos casi todos los ejemplos. Months, seasons, years, decades, centuries, and long periods of time. ¿Ok? Me quedaría yo con esta información, pero igual le voy a enviar esta. Let me send you this one. Ok, the previous one, esta, para que vean como ejemplo ya más específico. Ok. So, let me check the attendance list because we have to practice right now please say here or say present if you want if you are here just right now in this class let me see bye aquí estamos okay all right Ok, I'm ready. Let me see. Andrea Esther Acosta. Andrea Esther Acosta. Here, miss. Excellent. Andrea Natalia Rivas. Present, miss. Excellent. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Ok, Dolores Patricia. Excellent. Gloria Guadalupe Ortiz. Present. Excellent. Irvin Alirio Alvarado. Present. Excelente. Irvine Ezequiel Martínez. Present. Ok, excelente. Jacqueline Vanessa Quijada. Jacqueline Vanessa Quijada. Jenny Margarita Maeda. Ok, ahí está. Jessica Carolina Reyes. Present. Ok, Jessica. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present, teacher. Very good job. Karen Alexandra Martínez. 
Present. Very good, Karen. Carla Elizabeth Gomez. Present, Miss. Very good. Carla Patricia Herrera. Present, Miss. Excellent. Catherine Giselle Bonilla. Present. Very good. Catherine Maria Los Melendez. Present. Excellent. Lenin Hernandez Flores. I guess she was here. Is that Lenin Hernandez Flores? Ah, okay. There you are. We cannot hear you. Present, Miss. Ah, Esther there you are. <laughs> Don't worry. Merci, Esther Blanco. Merci, Esther Blanco. Sebastián Edgardo Martínez. Sebastián Edgardo Martínez. Ah, okay. Ahí está. Muy bien, Sebastián. Valeria del Carmen Alfaro. Present. Ok, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Excellent. Wendy Beatriz Toledo. Wendy Beatriz. Ah, ok, But I can see you. Yo la veo por ahí, Wendy. Don't worry. Creo que tiene problemas. Ok, so I'm just missing Mercy Esther. And, and that's it, right? Very good job. Merci, Esther is the only one. Okay, so it's time to practice. Let me send this information. I need you to practice. Remember, tratemos de identificar en base a este último ejemplo, this one. Okay. Tiempo específico and one day or one specific date, una fecha o un día en específico on, y el resto, months, season, and all of that, we are going to use in. What are you going to do with the help of your classmates? Look what we have here. You are going to complete this conversation. This is a conversation between A and V, okay? Vean palabras claves, por ejemplo, six, 30 a.m. ¿Qué preposición ocuparíamos si es tiempo específico? Specific time. At. At. Ok, y así se pueden basar. Miren, we have 3.30. We have 4.30. And many examples, right? Please, discuss with the help of your class. A ver cómo les va. Voy a andar ahí en los grupos para ayudarles. Ok. Right now, les envío las tres imágenes a WhatsApp. Remember, si alguien de ustedes puede compartir pantalla, sería perfecto. Okay, let me send you to different groups right now. Five minutes to practice, and then we can come back. Okay, class, here we go. Go and check WhatsApp, please. There we go. Very good. Okay, there you have the three pictures. Solo veo Wayne, tuvo problema Wendy, creo, ¿verdad? Wendy, Sebastián, Jacqueline, Andrea, and Gloria. If you're having issues, you can stay here. Pueden contestarlo usted, ustedes solitos si tienen problemas en unirse, chicos, ¿ok? Don't worry. Tal vez me dice, Wendy, tiene problema, Wendy. Vaya, sí, es verdad. Puede volver a puede volver a entrar, no se preocupe. Very good.
Okay, here we go. I have Jenny, Andrea, and Carla. Hi, girls, what happened to you, to you? I cannot see your cameras. I cannot hear you speaking. Are you having issues? Oh, okay, okay. No se preocupe, Andrea. Yes, no se preocupe. How about Carla and Jenny? Bueno, vamos a mandarlas a la sala. Dígame, Carla. Miss, este, yo la cámara no la puedo encender porque estoy trabajando, pero sí puedo participar, pero ah. no tengo para compartir. Va, entonces trate de completarlo eh, ahí individualmente. Ya vamos a volver a la sala principal. Excelente. Ok, thank you. Ok, I'm going to be here. Si necesitan ayuda, aquí estoy. Okay, go, please. Este, en este caso sería armar las oraciones, ¿verdad? Con add, eh, con las palabras que están mm -hmm. arriba. Yes, in this case add. with add, early, in, on, in, and on, on, until. Yes, until, okay. hasta. There we go, Excellent. And the letter B, the Seria I start work at 6.30. And, and the second space Seria until 3.30. 3.30. 3.30. Yes. Okay. 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 Okay, let's read That's number one. Ajá, les ayudo. Vamos, tranquila, chicas. How's your new job? ¿Cómo está tu nuevo trabajo? I love it, but the hours are difficult. Okay, I start work. Inicio a trabajar y nos da una hora en específica. Eh, sería hat. Hat, hat 6.30 a.m. Muy bien, ahí está. No se preocupen, veamos, solo es para comprensión, ¿qué tal comprendieron el tema? Si no, repetimos otra vez la información. Bueno, por favor. Claro, tenemos, ¿saben qué es la ventaja? Tenemos tiempo en esta última clase, no se preocupen. Don't worry, les voy a enviar a Wendy para que les apoye. Excelente. Ok, Irving and Vanessa, what happened, guys? No pudieron compartir. Hola, ¿Trabajaron? No, teacher. ¿Por no qué? ¿Qué pasa? WhatsApp, vale. Ok. Creo que varios les está dando problemas ahora el internet. ¿Saben qué? Vámonos al grupo principal si quieren. Allá resolvámoslo. No se preocupen. Voy a está bien. la segunda actividad que va a ser una conversación. Tal vez ahí sí podemos unirnos. Don't worry. Let's go back. Ok. Ok. Let me bring your classmates back. ¿Será porque es jueves? Bueno, antes decíamos porque es viernes, teacher. Todo falla, pero bueno, y no sabemos. Es jueves. It's the last class of the week. You know, entré. Bueno, esperamos a los compañeros. There we go. So, listen. Entré a tres de los grupos y también tenían problemas. No pudieron coordinar, compartir pantalla, no pudieron coordinar, completar. So, don't worry. Hagámoslo juntos. Let's, let me bring you back. There we go. Ahí sí, Wendy. Ahí sí la escucho. Hi, Wendy. Muy bien. Ahí está. Vale. ¿Por qué me los traje de regreso? Listen. Entré a tres grupos colapsados, ¿no, teacher? No podemos compartir, no podemos ver WhatsApp, Inter me está fallando. No, so... El propósito es que lo podamos resolver. Les preguntaba. Do you want me to repeat the information? I can do it. Vamos al ejercicio. Add, in, and on. Add, in, and on. Ok. Quédense con esta información. Para que no se me confundan. This is the only one that you need to remember. That's it. Add, on, and in. In the same order, en este mismo orden, apréndanselo. At, 
que es más pequeñita la parte de nuestro, nuestra pirámide, es tiempo específico solamente. Specific time. A las 5 de la mañana, a las 10, a las 8, específicamente. At midnight. Ok, at noon. Son esas expresiones. On abarca un poco más de categorías. ¿Sigue siendo específico? Yes. When we talk about one specific day. ¿Qué día cumplen años? ¿Qué día se casaron? Probablemente. ¿Qué día se graduaron? ¿Qué día iniciaron su curso de inglés? Tiempo específico. ¿Ok? Días y fechas. Look, we have the month. And the date. When are you going to have the next English class on Monday? When is the last class of the week on Thursday? Y si ya queremos hablar de meses solamente. Miren, no fechas específicas, meses en general. What month are we in? ¿En qué mes estamos? In March or on March? In March. In March. Okay. What day is today? ¿Qué fecha es ahora? Mm, uh -huh. Second. Uh -huh. This class is Thursday. On Thursday. 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 Second. 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 Okay. And that's it. Hablamos de años. Do you remember about the earthquake? ¿Cuándo fue el terremoto? El último que tuvimos en El Salvador. Who can remember that? ¿Fue en el 2021? Sí, 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 sí. ¿Sería entonces in 2001 or on 2001? Estoy hablando de años. In. 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 Yes. ¿Y en qué mes fue? ¿Se acuerdan del, del terremoto? The earthquake. January. Ok, entonces ahí ya cambiaría. Look on. On. So on January. What specific day was it? I guess it was the 13, right? 13. So, 21. Look, ya no estoy siendo tan específico. Bueno, en este caso, no digo solo el mes, sino toda la información. Una fecha específica. On January 13, 21. Cambian las preposiciones. Entre más específico soy, en este caso, ocuparía diferentes preposiciones. Right? Next one. ¿Qué más podemos recordar? Decades. En la época de los 80, tal vez en los 90, in the 90s, 60s, in the 80s. Right? Fechas muy, muy largas. Abarca mucho tiempo. Es muy general. In the past. En el pasado tenía cabello corto. In the past. ¿Estamos siendo específicos? Not really. Okay. En el pasado. ¿Qué más? No, no sé qué más podemos expresar. So, vamos de lo más específico hasta lo más general, right? That's it. So, habiendo dicho eso, look what we have here. We have some time expressions. Y la única que creo que no cubrimos es esta, until, hasta. The expression early, temprano. Ok. So, how's your new job? ¿Cómo es tu nuevo trabajo? I love it. But the hours are difficult. Las horas son bien difíciles. Miren lo que empieza acá. I start work. Inicio mi trabajo. What information do we have? Ok, 6.30. ¿Será que es tiempo específico? Yes, right? So, what are we going to use? At. Hablamos de horas en el día. ¿Qué otra vez que le sigue? En I work. Uh -huh. 
And I work at, at. Uy, se me borró. Empiezo mi trabajo a las 6.30. And I work hasta las 3.30. Ah, veamos el contexto. Perfect. Hasta, okay. in this case, is going to be the expression until, hasta las 3.30. Oh, that's interesting. I work the same hours. Trabajo las mismas horas. Pero trabajo, look, night. ¿Será que estamos siendo específicos? Morning, afternoon. So, which is the expression that we're going to use? At night. Es un tiempo en específico. Next one. ¿Quién me ayuda? ¿Quién sigue leyendo? Here we go. I. Look, and we have 6.30. I start. Early. I start early. Start at 6.30. Ah, okay. Y acá se ocupamos early, but in this case, at. Uh, at, okay. I start at 6.30. And then we have evening. Evening. At the evening or in the evening. the evening? What do you think? In the evening. In? Vaya. In the evening. And finish. ¿A qué horas termina? ¿Está siendo específico? Yes. But in this case. At 3.30. In the morning. In the morning. Wow, what time do you get up? Vaya, ayúdenme a continuar. Well, I get home. Miren a la hora uh, que llega. Okay, a specific time. Yes, it's going to be at. At 4.30 and go to bed. ¿A qué hora se va a la cama? Mm -hmm. The same at 5 30. And I sleep. Hasta que hora duerme? Mm -hmm. Until until 2 p.m. But I only work. Solo trabajo. Look what we have. Los fines de semana. Busquen ahí en el cuadrito que les envié en WhatsApp. ¿En qué categoría entra weekends? On weekend. Ah, at weekend? Are you sure? Mm -hmm. At weekend? Busquen el cuadro. On. on. Ah, there we go. On, on weekend. Next one. So it's okay. What about you? In tu caso, dice, oh, I work meeting. Dice Monday, Wednesday, and Friday. No solo menciona un día en específico, está mencionando tres días. It says Monday, Wednesday, and Friday. Uh -huh. No es específico, entonces es información general. ¿Qué ocupamos? Oh. On. Um. Muy bien. It's general information. On Monday, Wednesday, and Friday. And get up. ¿A qué hora se levanta? And I get up. Early. Early. Me levanto temprano. Ahí nos corresponde usar early. And I get up early around 5 a.m. Vale. Creo que la más fácil en la que ustedes no olvidan es el uso de at. Vi que fácil la identificamos. ¿Por qué? Cuando vemos la hora, at, at, at. Es la que más usamos. On. On Monday, Wednesday, and Friday. Si solo menciono un día, ya no sería on, sería in. Entonces, así tratemos de manejar. Right. So, let me make a pause. Vale, vamos a hacer una pausa. How do you feel with this topic? You know, at the end it's just practice. Pero quiero ver cómo se siente. Para así movernos a la próxima actividad o quedarnos en esta todavía. Tell me. 
How do you feel with this topic? Yes, class. Hoy los veo bien callados. Bien callados. Y solo veo one, two, three, four, five, six, like seven cameras on. Be honest, please. Yes. Teacher. Yes. Teacher, um, what? Um, con weekend se puede usar on y at. Porque vi en el cuadro que decía, estaba con at también. Vale, recordemos, on weekends. ¿Cuántos weekends incluía? Es plural, puede incluir dos weekends, tres weekends. Cuando incluimos solo uno, que es tiempo más específico, ahí cambias. La misma expresión, pero una en singular y una en plural. Esa es la diferencia. Si digo ah, okay. en el fin de semana uno, sería at the weekend. ¿Cuándo, ¿Cuándo trabajo? ¿Cuándo descansas? Los fines de semana, plural. Ahí sí, como ya es información general, sería, ya no sería at, sino on weekend. Ok, that's it. Right. Ok, let me take you to the conversation that we have here. And in here, con solo ver la conversación, tenemos muchas expresiones. Look what we have. ¿Cuáles pueden identificar ahorita? In the morning. Yes, in the morning. But okay, but let me make it smaller. La hago más pequeñita. In the morning. Happy. Okay, here we go. Okay, we have in the morning. Which one? In the afternoon. Oh, in the afternoon. Muy bien. ¿Qué otra identifican? At five. Ajá, claro que sí. At five. ¿Qué más? At night. Look, at night. Siempre ya van a distinguir que es una preposición de tiempo. ¿Qué at otra vez? Mi, at, my, my, Ajá, my at midnight. At midnight. At midnight. What else? I guess that's the only one. Otra vez repitámoslas. In the morning. In the morning. morning. Tenemos acá. In, in the, the afternoon. Afternoon. At five. At five. At nine. At We have. At nine. Esas son ocupando preposiciones. Pero tenemos expresiones también. Por ejemplo. Late. Late. Tarde. Late. Let me see. ¿Será que tenemos otra? Mm, that's it. Creo que es la única. That's it. Ok. So let's listen to this conversation. Ahora es información. Lo ocupamos en una conversation. Here we go. Once again, who do we have in the conversation? Okay, what's his name, class? What's her name? Tell me about his name and her name. I start working. Daniel. Yes, Daniel no. and Helen. No. It's Daniel and Helen. What are they doing right now? What oh, yeah. are they doing? They are doing exercise. Exactly, they are exercising or doing exercise at the gym. Very good job. Listen to the conversation. They are having a very nice conversation. Do you usually come to the gym in the morning? Do you usually come to the gym in the morning? What is the question? ¿Qué le está preguntando? Do you usually? Vienes normalmente al gym en la mañana. Que si vienes normalmente. In la mañana, yeah. Miren, no solo dice yes, yeah. It's another expression that we can use. Yeah, yeah I do. Really? De verdad? 
What time do you go to work? What time do you go to work? I work in the afternoon. Que suerte tiene Helen. I work in the afternoon, she said. I start work at five. Mira que hora se su trabajo. I start work at five. Wow, that's late. Que tarde. When do you get home? When do you get home? At night? I usually get home at midnight. Imagínense, llega hasta la midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? ¿Qué haces exactamente? I am a TV announcer. Do you know the meaning of announcer? A TV announcer. What is that? TV announcer. What is that class? Or how do we say that in Spanish? Presentador. Yes. Yes, I like it, Andrea. Presentador de televisión. I do the weather report on KNTV. Ella es la chica del clima. Don't you recognize me? Le dice, no me reconoces. Oh. Your Helen Black. I love your show. By the way, esta expresión es muy usada. Por cierto, by the way, I'm Daniel. Otra vez, por cierto, se dice by the way, I'm Daniel. Okay? That's it. Questions about the pronunciation of the conversation? If not, let's listen again because you are going to practice. Here we go. I'm sorry? Yes? What? What? Vamos a poner aquí otra vez la conversación. Me dicen si se escucha, chicos. Yes, can you hear? Si se escucha yes. la conversación. Yes, okay, vale, continuamos. Um, Dígame, Irving. No se escucha. No se escucha. And I was no asking escucha. you. ¿Me escuchan? Ya yes, me dijeron. Yes, teacher, we can hear. Bye. The last part. Yes, saben que sí, siempre les pregunto si escuchan porque, no sé, a veces falla esa parte de Zoom en compartir el audio. Vale, la última vez. Aquí vamos. Listen. I start work at five. How about now, is he? Muy bien, aquí vamos. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay, that's it. Questions about pronunciation, questions about any expression that we have, the meaning of new vocabulary, probably. Okay. ¿Cómo se pronuncia? No me reconoces. Eh, esa parte no me queda clara. Muy bien. Fíjense que esta es una negación, así. Y exacto, se diría, no me reconoces. Sería, don't you recognize, recognize, recognize me. Recognize, recognize me. Don't you recognize me? Bien literal, ¿verdad? 
como que está escrita en español. No me reconoce. Don't you recognize me? Ok, ¿qué otra? Any other? Ok. If not, let me have, because of time, one volunteer. Por el tiempo, un voluntario para que practique con la ayuda de otro compañero. So you can use the time expressions but in the conversation. Ok. Well, in this case, two volunteers, not just one volunteer. Daniel and Helen. Ok. Jessica is going to be Helen. And I need another volunteer. So you can practice with Jessica. Okay, Gloria, you are going to be Daniel. So girls, go ahead, please. Let, let me listen to you. So do you usually come to the gym in the morning? Yes, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Whoa, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I am to be announcer. I do the work report on K and B. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Danielle. Okay, great pronunciation, girls. No corrections. I really like it. I guess we have time for two more. Es queda para dos más. Vamos, practiquemos. No tengan miedo de practicar. Conversation. Ahora usando ya en contexto Time, expressions, and prepositions of time. Okay, two more. Dos más para finalizar el ejercicio y la clase. Go, please. Remember, I have Daniel and Helen. That's it. Okay? Yeah, teacher. Very good job. So, you are going to play Daniel. Parte de Daniel. I'm still missing a... A girl or another boy, don't worry, with Helen. Huh? Who's going to be? Irving Ezequiel is going to be Daniel. Go class, just one more. Don't be afraid to participate. Your attention. Go please, you are going to play Helen right now. Karen, go please. No, then, no Irving first and then you, Karen. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's yeah. late. When do you get home at night? I usually get home at my night. It's night. That's that is late. What do you do exactly? I am a TV announcer. I do the wear report on King and TV. Don't you recognize recognize me? Oh, you Ellen Black. I love your show. By the way, I'm Danny. There we go, excellent pronunciation, you see? You did it great. So, los motivos para que aprendamos más vocabulario, expresiones como by the way, or, or all of those expressions. Listen to those conversations and practice. Lean cada vez que encuentren una conversación, leanlo ustedes mismos. As many times as you need. Okay, so to conclude, section number two. Yes, let me check this one. Era el que aparecía. Creo que ya todos lo habían completado y si no, pues nos quedaba solamente this one. Look, time expressions. I get up y tenemos hora específica. Ayúdenme en clase, va a estar fácil. At, on, or in. At. At. Muy bien. Tenemos una expresión, night. I go to bed. In night, on nine, or at night? At. 
at night. Miren, tengo un tiempo en específico, es hora. ¿Qué preposición ocupo? As, at. at, muy bien. I have lunch at 2 p.m. En la tarde. In the afternoon or on the afternoon? In the afternoon. There we go. I stay up. Aquí, ¿se acuerdan? Los fines de semana es información oh. en general. Uh -huh. oh, on. on. ¿Y qué si fuera oh. solo uno? Solo in. uno sería in. Very good job. Miren, in. plural, dice Sundays, los domingos. On Sunday. On Sunday. Okay. ¿Qué si solo tenemos un solo domingo? In Sunday. In Sunday. En la tarde, I watch TV. In the evening. In the evening. I do my homework. Miren, a las cuatro. Aquí lo escribe. No con números, pero sí. Four in the afternoon. Four. Mm -hmm. Ok, pero no tenemos at en mis opciones. Entonces, alrededor. Around four in the afternoon. Look, y trabajo los días de semana. On. On. Son todos oh. los días de la semana. Creo que son cinco. I get home early en la mañana. In. In the morning. Ok. Chequeamos acá. That's it. Very good job. Ok. Creo que la preposición que más se usa y de la que más están seguros ustedes es at. Para expresar horas. Exacto. Ok. Recuerden eso. Acuérdense de la expresión weekends, cuando sea plural, incluye varios fines de semana, varios días. On, si es específico, in. That's it. Ok, class. Let's stop the class here. Tomorrow, Saturday and Sunday, you need to practice. Ok. Monday, we are going to start with section number three. Miércoles, ya vamos. Miércoles. Lunes vamos con una nueva sección, ¿ok? Sección número tres, solo una. Vamos a ir un poco más calmado ya. Gracias, clase, por venir. Vamos a continuar el lunes. See you. Have a good night. Thank you. Bye-bye. Take care. Thank you, teacher. Goodbye.